गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे आई विल स्टार्ट लेसन नंबर फाइव ऑफ अवर मॉरल साइंस दैट इज द स्टोरी ऑफ टू सीड्स द नेम ऑफ द लेसन इज स्टोरी ऑफ टू सीड्स एज यू नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ सीड्स सीड्स मीन्स बीज जो होते हैं जिससे पेड़ बनते हैं बड़े बड़े पेड़ बनते हैं किससे बनते हैं पेड़ छोटे से एक बीज से सीड से सो दे आर इन योर स्टोरी अबाउट टू सीड्स नो लेट एस नो वॉट इज दे आर इन द स्टोरी टू सीड्स ले साइड बाय साइड इन द फर्टाइल सॉयल द फोर सीड से आई वॉन्ट टू ग्रो आई वॉन्ट टू सेंड माई रूट्स डीप इन टू द सॉयल अंडर मी एंड पुश माई स्प्राउट्स थ्रू द सॉयल एब मी आई वॉन्ट टू अनफॉल माई टेंडर बर्ड्स लाइक बैनर्स टू अनाउंस द अराइवल ऑफ स्प्रिंग I want to feel the warmth of the sun on my face and the blessings of the morning dew on my petals. So, there are two seeds lay side by side in the fertile soil. दो सीड जो थे फर्टाइल सॉयल में मिट्टी में पड़े हुए थे ले वहाँ पर सोए हुए थे पहला वाला जो सीड था वो बोल रहा है आई वॉन्ट टू ग्रो मुझे बड़ा होना है मुझे बड़ा पेड़ बनना है मेरा जो रूट है उसको बहुत अंदर सॉयल तक जाना है और मेरी जो अलग ब्रांचेस है स्प्राउट सारे मुझे फैलाना है और मुझे बहुत बड़ा पेड़ बनना है आई वॉन्ट टू ग्रो एंड आई वॉन्ट टू फील द होम ऑफ द सन ऑन माई फेस एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द मॉर्निंग ड्यू ऑन माई पेटल्स वो चाहता है वो पहला वाला जो सीड चाहता है कि मैं बहुत बड़ा पेड़ बनूं और सूरज की डेली की जो रोशनी है वो मेरे ऊपर आए मेरे चेहरे पे पड़े और जो पेटल्स हैं मेरे जो पत्ते होंगे मेरे लीव्स हैं मेरे फ्लावर्स हैं वो सारे बहुत अच्छे से खिलेंगे और लोग उनको देखेंगे और खुश रहेंगे दस द फर्स्ट सीड विश टू ग्रो इन टू अ ब्यूटिफुल प्लान एंड इट वॉज रेडी टू अंडर गो एनी ट्रबल टू फुलफिल इट्स विश एंड सी सो सी ग्रीव तो पहला वाला जो सीड था वो क्या चाहता था ही इट वॉन्ट्स टू बिकम अ बिग ब्यूटिफुल प्लान एंड इट वॉज रेडी टू अंडर गो एनी ट्रबल टू फुलफिल इट्स विश तब पता है तुम लोगों को हमको जब कोई बड़े बनना होता है ना कुछ अच्छा बड़े बन के कुछ अच्छा बनना चाहते हैं तो हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स ही हमारे रास्ते पे आएंगे तो वो सब हमको अपने रास्ते पे लिख के आगे बढ़ना पड़ेगा तभी जाके हम बड़े हो सकते हैं अभी एक एग्जांपल मैं दे दूं जैसे तुम लोग क्या है पढ़ाई करते हो दिन बहुत दो घंटा तीन घंटा चार घंटा पढ़ाई करते हो स्कूल में आते हो सब कुछ लिखते हो तभी जाके तुम अच्छे मार्क्स मिलते हैं तुमको तो तुम कभी अच्छे मार्क्स लाओगे जब तुम अच्छे से मेहनत करोगे तो तुम्हारे रास्ते पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं तुमको बहुत मेहनत करना पड़ता है तो भी जाके तुम आगे बढ़ रहे हो बड़े हो रहे हो उसी तरह से सीड जो पहला वाला जो सीड था वो भी बहुत मेहनत किया करेगा बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो फेस करेगा तभी जाके वो बड़ा हो सकता है तो सेकेंड सीड से आई एम अफ्रेड इफ आई सेंड माई रूट्स इन टू द ग्राउंड बिलो आई डोंट नो वॉट दे विल एनकाउंटर इन द डार्क इफ आई पुश माई वे थ्रू द हार्ड सॉयल एब आई मे डैमेज माई डेलीकेट स्प्राउंड वॉट इफ आई लेट माई बर्ड्स ओपन एंड स्नेल ट्राई टू ईट दैम एंड इफ आई वेर टू ओपन माई ब्लूज एट स्मॉल चाइल्ड मे पुल मी फ्रॉम द ग्राउंड नो इट इज मच बेटर फॉर मी टू वेट इन साइड द सॉयल अंटिल इट इज सेफ और ये देखो सी द पिक्चर्स ऑफ टू सीट दे बोथ आर लेंग एंड दे बोथ आर टॉकिंग दिस इज द फर्स्ट सीट दिस सीट वॉन्ट इट टू बी योर बिग ट्री क्लियर जो सेकेंड वाला है वो क्या बोल रहा है नो नो मुझे तो डर लग रहा है मैं फ्रीड इफ आई सेंड माई रूट्स अगर मैं अपने रूट्स को अंदर जमीन तक जाने दूँ तो वहाँ पर पता नहीं क्या क्या होगा मुझे क्या क्या फेस करना पड़ेगा और अगर मेरे जो ब्रांचेस हैं वो बड़े हो जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा और अगर मेरे में अगर अच्छे पत्ते आएंगे तो स्नेल मेरे पत्ते खा जाएंगे और अगर अच्छे फ्लावर आएंगे तो बच्चे आके मेरे फ्लावर तोड़ लेंगे और नहीं नहीं मुझे तो ऐसे ही रहना है इट मच बेटर फॉर मी टू वेट इन साइड द सॉयल अंटिल इट इज सेफ जब तक सेफ नहीं है तब तक तो मैं ऐसे ही यहाँ पर ऐसे ही मैं पढ़ा रहूँगा क्लियर तो दिस इज द डिस्कशन बिटवीन द टू सीड्स फर्स्ट सीड वॉन्टेड टू बी अग ट्री 
but the second seed was very much afraid so thus the second seed did not grow as it was afraid so she waited to pehla seed kya hua wo grow nahi kiya kyunki wo dar raha tha and wo wait kar raha tha a hand scratching around in the ground for food found the waiting seed and promptly ate it to kya tha tumko pata hai jo hen hote hain chote chote jo animals hote hain wo beej vagaira wo kha kha lete hain to aise hi ek hen wo ghum raha tha khana dhoond raha tha to usne dekha ki ek seed pada hai to wo wo seed ko wo seed ko wo kha gaya so the story of the seeds give us a beautiful message that if we do not use the opportunities we will not grow one seed was very courageous to so, isse kya kya mil raha hai humko isme kya seekh mil rahi hai story mein very beautiful message is there ki jab bhi humko koi mauka mil raha hai whenever you are getting any opportunities you must grow tumko wo mauka ko lena chahiye aisa nahi ki intezar karna hai nahi nahi acha kuch aaye tabhi ja ke main ye karne wala hu see the picture hen aaya aur dusre wale jo seed hai usko wo kha gaya so it thought that in spite of all troubles it should grow and it became became a beautiful plant with many branches the branches had a lot of leaves on it it blooms and bore a lot of flowers and fruits butterflies birds made their nest on its branches the second tree ka kya tha it was very courageous to wo bad gaya to bada hua to uske sare raste mein jitne bhi trouble aaye wo face karke wo aur bada ho gaya aur ek bar wo bada ho jaane ke baad kya hota hai usko log todte nahi hai tod nahi pate hain branches aa gaye usme birds aa ke rehne lage bacche usme khelne lage usme shed mein aane lage aur children play under its shed and its life was happy and successful to uska life jo hai wo बहुत वो खुश रहा और वो सक्सेस हो गया क्योंकि वो बड़ा ट्री बन गया एट लास्ट क्योंकि क्यों बना वो बड़ा क्योंकि इट वॉज अ वेरी करेजियस सी उसमें हिम्मत था उसमें साहस था तभी जाके वो आगे बढ़ सका और वो बड़ा ट्री बना बट द सीड दैट वॉज साय एंड अफ्रेड इट नॉट ग्रो लेकिन देखो जो सेकेंड सीड जो है वो क्या था बहुत डर रहा था बहुत शाय था सो शी डिड नॉट ग्रो तो वो बढ़ नहीं पाया so the but the second the seed that was shy and afraid did not grow its life and its soon to jo second seed tha wo bahut zyada shy tha afraid tha dar raha tha wo to uska kya hua its life and its soon so both the seeds face the same situation they face the same troubles of deep going deep into the soil and pushing their sprouts through the hard soil one liked it and other feared it दोनों के लाइफ सेम थे तुमको पता ही है सीट को थे जमीन के अंदर जाना ही पड़ेगा फिर वहीं से उनको बड़ा होना पड़ेगा ठीक है दे हैव टू स्प्राउट्स थ्रू द हार्ड सॉयल वन लाइक इट एक जने उसको पसंद किया और दूसरे जने ने दूसरा जो सीट था वो डर गया था तो इसीलिए क्या हुआ सेकेंड वाला जो है इट्स लाइफ एंड डेट वेरी सुन लाइक दैट करेज योर सीड वी मस्ट ऑल्सो बी ready to work hard even when there are difficulties to ye jo seeds hain humko kya sikhne ko milta hai to humko courageous hona chahiye bhale kitni bhi difficulties hamare life mein hain we have to work hard to humko work hard karna padega aage badhne ke liye acche marks lane ke liye aage badhne ke liye humko kya karna padega work hard humko karni padegi so when the teacher teaches in the classes and if we do not don't understand something we must have the courage to ask some students of course ask their doubts and study well other feel shy or scared ek one one of the example is in our class itself when a teacher teaches in the class jab hum khud mukh samjha rahe hain padha rahe hain suppose you don't understand something jo tumko samajh mein aur koi cheez nahi aata hai to bahut jane hain jo khade ho jate hain puchte hain ma'am ye humko samajh mein nahi aata please explain one more time they clear their doubt because they are courageous they can talk to the teachers clearly but other kuch jo hote hain they feel shy or darte hain they scared of the teachers so they can't ask it they don't ask it to usme kya hota hai unko samajh mein bhi nahi aaya wo mam ko puchhenge bhi nahi to kya hoga unko wo cheez pata bhi nahi chalega so they cannot grow तो वो अच्छे से आगे समझ नहीं आएगा तो वो पढ़ेंगे कैसे लर्न भी सही से नहीं होगा सो so, उनको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगा वेन वी गेट अपॉर्चुनिटीज लाइक हेल्पिंग अदर्स पिकिंग अ वेस्ट पेपर फ्रॉम द क्लास मेकिंग अ स्पीच फॉर और आंसरिंग अ क्वेश्चन वी शुड नॉट फील शाय 
तो जब भी तुमको अपॉर्चुनिटी मिलता है वेन एवर यू आर गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी टू डू एनी थिंग इन द क्लास कुछ भी बोलना है टू गिविंग आंसर टू फॉर अ स्पीच जैसे असेंबली होता है तो मैम आके बोलते हैं ना कि हु वॉन्ट टू गिव अ स्पीच इन द असेंबली उस टाइम पे आप लोगों को साय नहीं होना है और आगे आके तुम लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना है Quite often we are afraid that others may make fun of us. Sometimes we fear that we may make a mistake and we may be punished. कभी कभी तुमको लगता है ना कि अरे मैं तो अच्छे से नहीं बोल पाऊँगा तो लोग सब मेरे ऊपर हंसेंगे ये भी हमारे मन में आता है कभी कभी लगता है हम गलत करेंगे तो मैम हमको डांटेगी तो ये भी हमारे मन में आता है Because of such fears and worries, we do not try. और ये सर डर के लिए हम लोग क्या करते हैं We do not try even. भी हम कोशिश भी नहीं करते हैं कभी स्पीच देने का या कुछ भी पूछने का सो इफ वी डू नॉट ट्राई वो कैन नॉट बी सक्सेसफुल अगर तो तुम ट्राई भी नहीं करोगे तो सक्सेस कैसे होगे सो यू हैव टू ट्राई क्लियर सो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेलिंग फेलिंग इज नॉट द ग्रेटेस्ट मिस्टेक द ग्रेटेस्ट मिस्टेक इज नॉट ट्राइंग गिरना या हार जाना ये जो है उससे डरना नहीं है हमको डोंट Do not afraid of failing. गिरना है भले मुझे अच्छे से नहीं बोलना है तो इससे हमको डरना नहीं है वो अगर फेलिंग इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट मिस्टेक अगर तुम फे अगर तुम गिर जा रहे हो या तुम अच्छा नहीं कर रहे हो किसी से या फेल हो रहे हो सो ये तुम्हारा मिस्टेक नहीं है लेकिन मिस्टेक क्या है अगर हम कोशिश नहीं कर रहे हैं तो हमको अगर ट्राई नहीं करना है तो इट इज़ अ डेट मिस्टेक वी आर डूइंग सो हैंस डियर चिल्ड्रेन लेट अस कन कर आवर फियर एंड साइनेस एंड यूज द अपॉर्चुनिटीज एंड ट्राई टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ क्लियर तो इसी स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिला कि जो भी हमारे मन का जो डर है उसको हम हमको जीतना है जो हमारे मन में शायन है उसको हमको जीतना है और हमारे लाइफ में जितना भी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं उसको हमको यूज़ करना है एंड ट्राई टू बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ क्लियर सो दिस इज अब लेसन नंबर फाइव कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिस क्वेश्चन आंसर पी डी एफ आई विल ओनली फाइव क्वेश्चन आंसर सर दिया सो आई विल सेंड दिस पी डी एफ विद दिस एक्सप्लेनेशन ओनली क्लियर ओनली फाइव क्वेश्चन आंसर सर दिया सो आई विल सेंड दिस विद दिस एक्सप्लेनेशन ओनली यू जस्ट राइट डाउन एंड कंप्लीट योर नोटबुक क्लियर ओके स्टूडेंट्स बाय